കുഞ്ഞുമ്മയുടെ ഫോൺ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെല്ലടിച്ചു നീ എടുക്കാത്ത എന്താ ഏ വേറൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് രഹസ്യമുള്ളവർക്ക് സരോജത്തിന് അതില്ല നിനക്ക് ഫോൺ എടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അതെ അവിടെ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ആദ്യം ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം നോക്ക് അല്ലെങ്കിലേ കടയിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സെ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട വെറുതെ മനുഷ്യന് മെനക്കെടുത്താനായിട്ടു ഇതെന്താ കുഞ്ഞമ്മേ ചിറ്റപ്പിന് ഫോൺ ചെയ്ത് വരട്ടുന്നു പിന്നെ വരട്ടാതെ ഒരു സമാധാനം തരണ്ടേടി മനുഷ്യന് മോള് രാവിലെ രവിവർമ്മ സാറിന്റെ അമ്മ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ധൃതിയിൽ ഓടിപ്പോയില്ലേ അത് കണ്ട് അവിടെ അച്ഛന് കടയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അവളെയാണ് ഈ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല അതിനാ എന്നോട് വിളിക്കാൻ പറയുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്നേ ദേ കൂ 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 എന്ന് ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബെല്ലടിക്കുന്നില്ല ചെലപ്പോ തിരക്കായതുകൊണ്ട് എടുക്കാത്തതായിരിക്കും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എടുത്തൂടെ അത്രയ്ക്ക് തിരക്കെന്താ അവൾക്ക് അവിടെ ആ നീ ആള് കൊള്ളാലോടി ചിറ്റപ്പന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണല്ലോ നിനക്കും അല്ല കുഞ്ഞമ്മേ രവിവർമ്മ സാറിന്റെ അമ്മ ഓഫീസ് വരുന്നതിന് ഇവൾക്കെന്തിന് എത്ര വെപ്രാളം അതെനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഓ അതുകൊള്ള അവളുടെ ബോസിന്റെ അമ്മ അവള് ജോലിക്ക് ചേർന്ന ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എപ്പോഴാണ് നമുക്കായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ ബോസ് വരുമ്പോ ഉണ്ടാവും ബോസിന്റെ അമ്മ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവോ എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ ഡയലോഗുകൾ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ ഏതായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി രവി സാന്ദ്രയൻ രാജാറാമൻ നിന്നോടൊപ്പമുള്ള കാലത്തോളം എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല നീ സേഫാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അമള സാന്ദ്ര നീ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ആ അപ്പൊ ശരി നമുക്കിറങ്ങാം സമയം കണ്ടെത്തി നീ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഇന്ന ദിവസം ഒന്നും നോക്കണ്ട എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തീർച്ചയായും വരാമേ താങ്ക്സ് അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഫീലിംഗ ഞാൻ പുതിയ ആളായിട്ടും ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിചയം ഉള്ളതുപോലെയാ അമ്മ സംസാരിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വരും നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അമ്മ വരും മോളെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥയായ സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ ബോസ് ആ മേഡത്തെ കയറി മിനിറ്റിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല അയ്യോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറയാ പറയാ നീ അല്ലേ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരി അതെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് 
എങ്കിൽ നീ എന്നോട് തുറന്നു പറയണം ശ്രീകുട്ടിക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇഷ്ടമോ ഓ ഇഷ്ടോന്ന് വെച്ച പ്രേമം അയ്യോ അറിയില്ല മായിജി അവൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും എന്നോട് പറയാറില്ല അത് കള്ളം അവൾ ആരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്നോട് പറയും ചിലപ്പം ദീപുവിനോടും അതെനിക്കറിയാം പറയ് ആരെ ശ്രീകുട്ടി പ്രേമിക്കുന്നത് ഓഫീസിലെ ഒരാളല്ലേ അത് എന്റെ ദൈവമേ ഇതെന്താ മായിച്ചി പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചി യഥാർത്ഥത്തിൽ വനിതാ പോലീസാണോ അതോ നേഴ്സോ അടിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നെ ദേ കൃഷ്ണേ ഇത് തമാശയല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് നീ കാര്യം പറ സീരിയസ് ആയിട്ടാ മായിച്ചി ഞാനും പറയുന്നേ ശ്രീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ആന്റിയോടും മംഗളിനോടും പറയുന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും ശരി ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു എന്നാ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞാ മതി ഈ രവിചന്ദ്രവർമ്മ സാറിനെ കൃഷ്ണയ്ക്ക് അറിയാവോ നേരിട്ട് അറിയാലോ ശ്രീയുടെ ഓഫീസിലെ ബോസ് അല്ലേ അതെ ആ ബോസിനോട് സ്ത്രീകുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അത് കൃഷ്ണയും അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നീ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നീ അറിയുന്നേ ഇല്ല നോക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ വല്യ വല്യ ആൾക്കാരാ നമുക്കൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാവുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ കാശുകാര് സ്ത്രീകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ വേണം അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇനി അഥവാ അതിന് മടിയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി അവള് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കാം നിനക്കറിയാലോ ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും അവൾക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചതി പറ്റി ഒരു പേരുദോഷം സംഭവിച്ച പിന്നെ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് പ്ലീസ് ഈ മായിച്ചി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങള് ഞാൻ അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മായിച്ചിയോട് പറയാം എന്താ ഏതാന്ന് ശരി കൃഷ്ണേ വലിയ സന്തോഷം കാണാം നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത് രവിവർമ്മൻ സാർ ഒരിക്കലും സ്ത്രീയെ ചതിക്കില്ല അവര് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ നിനക്കൊരു ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്താ സുഖമില്ലേ നിനക്ക് ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതേ ആ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചാ അവളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അമ്മ പറയട്ടെ അതിനിടെ കുഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെടാതെ അതെ ബാലമ്മ എന്താ ഇവന് പറ്റിയെന്നറിയില്ല ഓഫീസിൽ വെച്ചാ ഞാൻ കാണുന്നതാ ഒരുമാതിരി ഇഞ്ചു കടിച്ച സ്വഭാവം അത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ അന്ന് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ആ അതാണ് നമ്മുടെ രാജനന്ദിനിയുടെ ഹെഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി സർപ്രൈസ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അമ്മ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും അതിശയം തോന്നി അമ്മ ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാത് എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴാ ദാ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി വന്നത് സോറി ബലമ്മ അമ്മയുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് വിചാരിച്ച സർപ്രൈസ് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനിരുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മിയും ഇന്ന് അമ്മ കണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഒപ്പം അന്ന് രവി സാർ എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റും തന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയോ തനിക്ക്
See how beautiful it is. You know, Sri Lakshmi, Taj Mahal is a symbol of love and an anthem. But in real life, it's not a symbol of love. It's not a love. That's why I don't know what I'm doing in this world. I don't know what I'm doing in this world. I don't know what I'm doing. ആ ഭാഗ്യക്കേട് ഞാൻ മാറ്റും ശ്രീലക്ഷ്മി എടുത്തു ചാടിയിട്ടല്ല ഒരല്പം സാവകാശം എടുത്തിട്ട് അത് ചേട്ടായി ഞാനിന്ന് ഓഫീസിൽ വരാത്തതേ വെക്കോ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരോ വിശേഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പായസം ഉണ്ടാക്കാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ നിനക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്യാബിനും ചെയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അറിയണോട്ട് അക്ഷയം See, what I am doing in this late hour? Office carrying on. I am not writing any love letters here. In the Varna, office in Varade, record article in Yanma Sringariki Anano, brother Loy Parnukine. Reka Trevi Parin and Ni and the Durve can and Gina. Office in Norwood and Jolly and Dora Alco. അവിടുത്തെ സമയം ദയാത്തോണ്ട് രവി ഇവിടെ വന്നിട്ടും ആ ജോലി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രഘു പക്ഷേ എന്റെ പിറന്നാൾ കേക്കെന്ന പേരില് ഇന്ന് മുഴുവൻ കിച്ചണിലും ഡൈനിങ് ഹാളിലും ആയിരുന്നു അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഇല്ല നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അമ്മയും മക്കളും ഒരു വശത്തും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടലും ആണല്ലോ പതിവ് ഇതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അനത്തുകുട്ടി നീ വെറുതെ നിങ്ങൾ അനിയന് ചേട്ടനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം തീർത്താ മതി മേലാൽ മധ്യസ്ഥം മാങ്ങാ തൊലി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് മെനക്കെടുത്തരുത് സ്റ്റോപ്പിഡ് ഏ രേഖ നിൽക്ക് രേഖ സോറി ചേട്ടായി ഞാൻ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല രേഖയോട് സോറി ചേട്ടായി സോറി സോറി എന്ത് പറ്റി എന്റെ മോന് പകലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു സ്വഭാവ മാറ്റം അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ ഏ അതൊന്നുമല്ല അനിയത്തിക്കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാകാത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ സ്വയം അറിയാതെ പറഞ്ഞതും അത് കേട്ട് നിന്റെ മൂഡ് മാറിയത് അല്ല ശ്രീകുട്ടി നീ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടാലും ഈ രവിവർമ്മ സാറിന് എന്താണ് സാർ എന്തിനെ ഇത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മായച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി കിട്ടുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാഷൻ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാ മനുഷ്യനെ വെറുപ്പിക്കാനായിട്ട് അവളോട് ചൂടാവുന്നേ കുഞ്ഞുമേ സോറി മായച്ചി ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കറിയാം സാരമില്ല എന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നിന്നോട് സാരി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല നീ അന്ധമായി സാന്ദ്ര മാഡത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ടാ ആ അത് തന്നെ അന്ന് തന്നെ കണ്ടില്ലേ പലഹാരത്തിന് ഓർഡർ തന്നിട്ട് ഒരുത്തന അയച്ച് അതിന്റെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഓഫീസിൽ നിന്ന് രഹസ്യം ചോർത്തി നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കള്ളപ്പണം പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കുറെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചില്ലേ ആ സാന്ദ്ര മാഡം ആ മാഡത്തിന്റെ വാക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് സത്യം സാന്ദ്ര ആയാലും സരോജ ആയാലും മായ ആയാലും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബലിയാടായത് ഞാനാ 
എന്റെ വിഷമം ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത്ര തന്നെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അച്ഛൻ വരാറായി നീ ഇവിടെ കിടന്ന ശരിയാവില്ല അച്ഛൻ വന്ന് കാര്യം തിരക്കുമ്പോ ആദ്യം മുതലുള്ള പുരാണം മുഴുവൻ പറയേണ്ടി വരും എഴുന്നേറ്റ് അകത്ത് പോയി കിടന്നേ ചെല്ല് ചെല്ല് കൊറേ ദിവസം ഉത്സാഹത്തോടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടു മാസം വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടില്ല പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ യെസ് ചേട്ടായി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങും ഇടയ്ക്ക് അയാൾ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കമ്പനിയിലെ എന്തോ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിനാ ഓ അത് വളരെ പണ്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനിയില് ചില സബ് കോൺട്രാക്ട്സ് കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെന്താ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്പരെടുത്ത് അയച്ചു തരാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ശരി മായേച്ചി നമുക്ക് കാണാം ബയോഡേറ്റ അയക്കാൻ മറക്കണ്ട അയച്ചോളാം പറഞ്ഞത് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാലേ പ്രണയാകുള്ളൂവെന്ന് ഇതെന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓഫീഷ്യലായി തുടങ്ങാനും കോളം മുഴുവനും ഫില്ല് ചെയ്യാനും തുറന്നു പറഞ്ഞാലേ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് പ്രണയം അല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്തുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല കറക്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ പ്രേമുണ്ടായിരുന്നയാ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നണ്ടേ കൃഷ്ണ അന്ന് രാത്രി സാന്ദ്ര മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വന്ന ശേഷം രവിസാറിന്റെ സാന്ദ്ര മാഡത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞാനൊരു അധിക പറ്റാണെന്ന തോന്നല എനിക്ക് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് കാണും തോറും രവിസാറിന് ഒരിക്കലും ചേരുന്ന പെണ്ണല്ല ഞാനെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സാർ എത്ര ഉയരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആളാ മൾട്ടി മില്യണർ ഞാനൊരു വെറും കൃമികീടം ശ്രീലക്ഷ്മി ഇനി ഇതുപോലത്തെ ബോർ വർത്തമാനം പറയല്ലേ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ബോധോദയം ബോധോദയ ഇതല്ല ദീപു സാന്ദ്ര മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ട ഫോട്ടോകളാ സാന്ദ്ര മാഡം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ അവരുടെ ഇന്ത്യമസിക്ക് മുൻപില് 
എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് മിയാലി ടൈം വേസ്റ്റ് അത് സത്യം നോ ഇതൊന്നും നിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ശ്രീ എനിക്കറിയാം നീ സാന്ദ്ര മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ സ്ത്രീ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മായിച്ചോട് പറഞ്ഞതല്ലേ സാന്ദ്ര മാഡം രവിസാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും രവിസാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയേണ്ടേന്ന് അത് മാത്രമല്ല രവിവർമൻ സാറ് നിന്നോട് മാത്രമേ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നീ അത് നിന്റെ ഈ ചെവി കൊണ്ട് നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് ഒരു കപ്പ് പൊട്ടിന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ബന്ധവും ഇഷ്ടവും തകർന്നു പോവോ ഇല്ലല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും നീ ഇത് മറന്നേ പറ്റൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്റെ വിഷമം മാറാൻ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു ഷോപ്പിംഗ് കൊച്ചു ഷോപ്പിംഗോ പോകുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഷോപ്പിംഗിന് പോയാ മതി ഇതെന്താ ഒരു കൊച്ചു ഷോപ്പിംഗ് ശരിയായിക്കോട്ടെ വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി പറ എങ്ങോട്ടാ യാത്ര തേക്കടി മൂന്നാർ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ ഏ പറ 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 അയ്യേ ഇതെന്താ നമ്മള് സിനിമ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണോ തേക്കടി മൂന്നാർ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ തേക്കടി മൂന്നാർ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ സ്ഥിരം ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻസ് ഹേ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ സോങ് ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം അന്യരാജ്യങ്ങളിലല്ലേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മൗറീഷ്യസ് കൊളംബോ അങ്ങനെ 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 പോവും അതിൽ നിനക്ക് എവിടെ പോണം അത് പറ കേട്ടെ അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാം അമ്മേ ഞങ്ങളത് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എവിടെ വേണേ പോയിക്കോ എന്നാലും ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നീ പഠിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളം ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ അവൻ ലൈഫ് ലോങ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാ പറയാറുള്ളത് സോറി മദറിലോ സ്വന്തം അമ്മായി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആവില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് മദറിലോ ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവസി ഇല്ലാതായോ ഏ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശം വന്നതല്ല ഐ ആം സോറി കപ്പ് പൊട്ടിയന്റെ കാര്യം നീ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണ്ടെന്ന് പറയാനാ വന്നത് പക്ഷെ രഘു തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രായം ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഒളിഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് ഉപകാരം ഒന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്തോന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ വന്നിട്ട് അല്ല മുതലാളി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നോ അതോ ഫോണിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതാ ചോദിച്ചത് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അവിടെന്തോ ഓഫീസിൽ വരാത്ത അറിയില്ല സാർ സോറി ഇനിയിപ്പോ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കണോ അതോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി നേരിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരണോ എന്ത് വേണമെന്നാ മുതലാളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണോ പോയതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലാതെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകാനോ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാനോന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഗുണ്ടായിസു ബിസിനസ് കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോയി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അതേയാൾ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡത്തിന്റെ കാര്യമായപ്പോൾ എന്നെ ഗുണ്ടായിസം നടത്താൻ പോകുന്ന ആളാക്കുന്നു അത് നല്ല ഇരട്ടത്താപ്പാണല്ലോ അവൾ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും അയച്ചിട്ടില്ല തോരെ വെറു ക്ഷീണോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ആരെ ഒളിപ്പിച്ചില്ല കേട്ടോ നീ വെറുതെ കിടന്ന അലറണ്ട നിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നീ 
കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവളെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോഴും അവൾ പച്ചക്കള്ളമേ പറയൂ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തുറപ്പ് വെറുതെ തോന്നിവാസം പറയരുത് തോന്നിവാസമല്ല നടന്നതും നടക്കുന്നതുമായ സത്യം രഘുവിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് അവൾ നിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വരെ വന്നിരുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ കണ്ട കാഴ്ച പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നീ നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യത്തിന് പോലും സത്യം പറയാത്തവൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയുമെന്നുള്ളതിന് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിനക്കുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അവളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നിന്റെ കാര്യത്തിലും നീ വലിയ ന്യായം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അവളെ തിരികെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയില്ല നീ ഇപ്പൊ ബോള് നിന്റെ കോട്ടില്ല അടുത്ത ഗോള് നീ വേണം അടിക്കാൻ ഒന്ന് പോടി അവിടുത്തെ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്തോ ഏ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അല്ലേ ആ ഇത് കൊള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ വീട്ടിലൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിയിടണോ എന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഓ അതിനെന്താ ഇനിയും വാങ്ങിയിടല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ചായ കാപ്പി ഞാൻ നല്ല ഇഞ്ചി ചായ ഉണ്ടാക്കും അതൊരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ ഏ ഒന്നും വേണ്ട നേരെ അസമയല്ലേ ചൂടായിട്ടൊന്നും കുടിച്ചാ ശരിയാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശരി എന്നാ കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നോളൂ അത് മതി അലമ അച്ഛൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന കരിക്കകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതെടുത്ത് കൊടുത്താലോ ആ ശരിയാ ശരിയാ അത് മറന്നു അമ്മ കരിക്കാണെങ്കിൽ ശരിയായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഏ സാരമില്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ ഞാൻ രവി രഘു മരുമകൾ രേഖ ഇത്രയും പേരാ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ രവിവർമ്മ സാർ ഇവിടെ വരുമ്പോ എത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നോ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നാമേ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു പേടിയും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയോ അതെന്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലെ പണക്കാര് വരുന്നതിന് വലിയൊരു അതിശയ നമ്മുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂടും അമ്മയാണെങ്കിലെ പണക്കാരില് പണക്കാര് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അതാ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറും ഒക്കെ വലുതായിരിക്കും സരോജാമേ പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാള് തന്നെയാ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്താ അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അയ്യോ തന്നെ തന്നെ സത്യം അമ്മയുടെ സംസാരം കേട്ട രവിവർമ്മ സാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് രവിവർമ്മ സാറിന്റെ നല്ല സ്വഭാവം അമ്മയെന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ കീഴില് എന്റെ മോക്ക് ജോലി ഞാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യ അല്ലേടി മോളെ അതെ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും കരുതണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പോലൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇവള് ഓഫീസിൽ നല്ല ചുണക്കുട്ടിയല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനായത് മോള് ഓഫീസിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചോദിക്കാനാണ് അമ്മ വന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ അത് മാറി കിട്ടിയത് ഏ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേ വേണ്ട സരോജാമ്മ സത്യത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ആദ്യം കണ്ട അന്ന് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതാ പിന്നെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആയപ്പോ അത് കൂടി മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് 
എന്റെ സന്തോഷത്തെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാതെയാ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അതിനൊരു സമ്മാനം തരാം ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്താ ഇത് വേണ്ട 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 ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്ത് പേടി എന്താ ശരിയാവാത്ത ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ ഇത് ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നൽകുന്ന എന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മാനം മാത്രമാ അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു വേണം നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെയാ ഇതെന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റാ വാങ്ങിച്ചോളൂ പ്ലീസ് ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ മുതൽ അവളെ കാണണം അവളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി രാജനന്ദിനി ഫേബ്രിക്സിന്റെ ഹെഡായി ആ സന്തോഷത്തിനായി ഈ സമ്മാനം ആ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സാറിനെ അല്ലാതെ വേറൊരാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാറിനെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല സാർ അത്രമാത്രം സാറിനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മിയും സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തു ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ഞാനത് ചെയ്യും എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോറി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റിന് സാർ ക്ഷമിക്കണം 